えー、続いてご紹介するのはこちらの世界の鳥巻きマンですどうわあはいフィギュアフィギュアの世界の鳥巻きですからす、ね、いろんな鳥巻きがいてるらしいんですけど早速ご覧いただきましょう鳥巻きマン<笑> 2014年男子フィギュアで念願の金メダルを獲得し文字通り世界最高峰となった日本フィギュア界一方世界一の裏にはそれを支える世界一のトリマキーマンがいるそこで今回はまだその名を知られていないが超一流の腕を持つトリマキーマンを探してみたそこには高橋大輔のガラスのハートを勇気づけたトリマキーマンやジンスケーターの唇を奪ったトリマキーマンがそれではトリマキーオープンすごいトリマキーマンを見つけるべく向かったのは大人気のアイスショーフレンズオンアイスプロデューサーの荒川静香をはじめ高橋大輔や安藤美紀などそうそうたる顔ぶれが揃う表情の祭典ここならすごいトリマキーマンが見つかるはずだ早速練習に密着しているとスケートリンクのそばにいたこのオリンピック金メダリスト荒川静香さらにバンクーバーオリンピック銅メダリスト高橋大輔の姿もするとその高橋にぴたりと寄り添う謎の男がさらに人妻荒川静香にボディタッチもしやトリマキーマンかあの方は振り付けを担当してくださっている宮本健二さんです。今多分日本で一番振り付けをこなされている振り付け師さん。ムムム。これは鳥巻マン発見。日本一売れっ子の天才振り付け師。作品の一つがバンクーバーオリンピックの高橋大輔のショートプログラム。華麗なる振り付けで見事銅メダルを取った。常に選手のことを第一に考える親心を忘れない、まあ、高橋大輔選手が一番仲いいですね、踊るのも素晴らしいし、試合もすごいんですけど、急に、ケン先生、あの振り付け全部忘れちゃったんですけどって言って、恐ろしいことを言い出して、明日アイスショーなのにって、そういうのとかよくあります、ね、さらに、あの羽生選手の振り付けも担当したことがあるという。距離感が近いですね、ここ、ケン先生、ここ、さっきできなかったんですけど。ちょっと近くないんじゃないですか<笑>あんまり言うと怒られちゃうけどスケーターだけについ口が滑ったよ<笑>実は宮本さんもともとアイスダンスで日本一になったほどの実力者その経験を生かし引退後は浅田真央や羽生結弦など名だたる有名選手に振り付けを提供その数は1年で50曲にも及び2年先までスケーターからの予約でいっぱいだという。だが一体どうやって振り付けを考えているのか。その秘密を探るため、密着することに。しかし、当日指定された待ち合わせ場所は、なぜか沖縄。しかもスケートと関係ない動物園って、まさか。超かっこいい。デザインがかっこいい。デザイン。あ、ね。お、超見てる。足で挨拶された<笑>ちょっと遊んでるだけじゃないですかとその時彼の目つきが変わったすげえ超かっこいい眼光が鋭すぎる鳥で何か思いついたらしい羽ばたきをこの腕の動きに見せるように振り付けに変えていこうかなって思ってますまさか振り付けのアイデアを練っていたとは普通にこう手をパッて上げるんじゃなくて、はい、背中のから羽が入るようにこう,こう何て言うんでしょう漫画のような話だが本人は至って真面目するとインスピレーションが湧いたので近くのスケートリンクで試すという素人に混じり本気のダンスを繰り広げるそうこれが鳥の舞だガラスの金メダルはここから生まれるのかもしれない,い,すごいさらにフィギュア界を支えている鳥巻マンといえばファンは外せない実は
スケーターたちがとても気になっている謎のファンがいるという、まあ、坊主頭の方が会場にはよくいらっしゃっててあまたいると思いながら、はい、シェーリーンのファンの方なんですけれどもムムムトリマキーマン発見スケーターも興味津々坊主頭のファンまずは昨年の VTR を見てみようこちらが謎のファンが追いかけるシェーリーン・ボーンアイスダンスの元世界チャンピオンで現在はトップスケーターの振り付けを担当している奇跡の38歳演技の後シェーリーンが客席に向かうと「いた!」ボーズ頭のファンがハグをしているさらに一昨年の映像にもやはりいたシェーリーンとハグする坊主頭のファン大体このファンは何者なのかシェーリーン本人に聞いてみるとあれかわからなくてもハグでもてなすシェーリーンの優しさよならば彼女のために謎のファンの正体を突き止めたい果たしてその人物は今年も来ているのかするとい,いたついに現場を抑えたぞなんと坊主頭でシェーリーズの唇を奪っただとちょっと待ったあなたは一体何者なんだシェーリーさんは大ファンということですかえもう現役の時からずっとあのたまに何か貼ってませんでしたあれはハートマークでこのシェーリーの名前にシェーリーへの愛をおでこに注意してくれるお職業は何なんですか実はね僧侶をやってましてね坊主、はい、頭のファンは本当にお坊さんだった実は最前列で応援するために人知れぬ苦労があるのだとか当日券に並んでます止まってます私路上で寝て最前列を通ってるっていう徹夜で並ぶ苦行が幸せをもたらしていたとここでフィギュア界になくてはならないすごい人物の情報が入った矢野さんという矢野さんで矢野さんっていうあの音楽担当してくださったんですけどフィギュアスケートと音楽とスケートがないと始まるのでムムムトリマキーマン発見トップスケーターが感謝してもしきれない音楽制作者こちらがその矢野さんなんとテレビ初登場去年担当した曲の数はなんと修正と制作から含めると60曲ぐらいです過去にもソチオリンピックの「羽生結弦」の曲も荒川静香の「トゥーランドット」もアレンジしたまさにフィギュア界の司法なかなかそのから音量を調整してほしいということで一番見せ場になるところを音楽を盛り上げたりしてますこのように選手のリクエストに合わせオリジナルの楽曲を調整するのが矢野さんのお仕事そして彼にとって最も記憶に残る作品がバンクーバーオリンピックで担当した高橋大輔の曲以前は曲の始まりが選手に分かるようにプログラムによっては出だしに機械的な信号音を入れていたが矢野さんはその代わりにある音を使ったガラスの割れる音ですね、はあ、実際の映像がこちらその音をきっかけに出だしから素晴らしい演技を見せた高橋は見事銅メダルを獲得しかしそこには矢野さんの隠れた思いがあった彼は実は昔からガラスのハートと言われているくらいちょっとメンタルが弱かったので先に彼のガラスのハートを割っといてあげようとなんとも粋な計らい本人にこのことを伝えるとそうなんだ<笑>全然知らなかったですけど僕もちゃんとし,しなきゃなと思いますね<笑>それこそ矢野さんの思いを知り改めて感謝する高橋さんだった取材を進めていると荒川静香も恐れ敬う人物を発見裏ボス<笑>ですこれはトリマキーマン発見
表のボス荒川静香も認める裏ボス荒川さん表のボスや一体どんな人物なのかお疲れ様です何をこちらが裏ボスこと松林美希さんなのだがえ裏ボスなのに買い出し実は彼女外国人スケーターのアテンドを務める女性彼らの大好きなお寿司を買い出すのはもちろん夜は大勢のファンをかき分け打ち上げ会場への誘導も行うのだそんな彼女のことをオリンピック金メダリストはミス・ミキ・マツバヤシシスクレイトシスマイ・モスフェルパーソン・アバルタイムラブフェルなんとプライベートの買い物にもアテンドしていたそう素晴らしい演技の裏に敏腕な裏ボスがいるんですさらにスタッフはトリマキーマンに関する特ダネをキャッチしたそれがフィギュアで投げ込まれる花で実はあの花は一つの花屋さんがやってるんです何トリマキーマン発見国内大会の花を一社で取り仕切る選ばれし花屋さんスケーターは知っているのか全然店は知らないその会場ごとに違うと思いますこの後、スケーターも知らないフィギュア界を取り仕切る謎の花屋さんを直撃フィギュア界に革命を起こした技とはフィギュアの花を一社で取り仕切る選ばれし花屋さんとはその正体は本郷の宮田花店フィギュア用の花がこちら筒状にラッピングが施された一輪のバラ普通の花と何が違うのか投げていただければ分かりますのでぜひ投げてみてくださいということで普通の花と比較実験まずは普通のラッピングの花を投げる風の抵抗をもろに受け落下5メートルちょうどです続いてフィギュア用の花は<笑>まあ見とき、えー、予想以上に飛んだ果たしてその飛距離は33メートルなんと6倍以上も遠くへ飛んだその秘密はラッピングの下についた吸水性のスポンジこれがおもりの役目を果たしまっすぐ遠くへ飛ばせるのだそれなら観客席からでも選手のすぐそばまで届かすことができる16年前の長野オリンピックから宮田花店がラッピングを担当当時16歳の荒川が演技を終えるとたくさんの花束が投げ込まれていますしっかり荒川の手元に届いた花の数々当時の荒川には大きな励みになったという我々は彼女に宮田花店の存在を伝えた。ええー、そうなんですね。全部。ええー、すごい嬉しい。持ち込んだ花も全部。宮田花店さんにですね。今日は来ていただいてます。ええー。なんと。宮田さんがサプライズ登場。ご結婚とご開運ということで、ちょっと柔らかい感じの。お花で。安心して選手に思いが届くようなお花をぜひよろしくお願いいたします。はい、宮田さん。これからも。フィギュアの花をしっかり取り巻いてくださいねいやー<笑>この後、三時三十分からは荒川静香のフレンズオンアイスライブのはついてないトレジャーハンター